¿Cómo encajaría Edith Tavares en la NBA? ¿Tendría hueco en un equipo importante el pivot del Real Madrid? Además, hablamos de las opciones de Micic, que puede dejar Efes para marcharse a la NBA y de nombres propios del Vasconia y muchos jugadores que pueden cambiar de equipo a Olympiacos, Panatina y Milán. En definitiva, un vídeo que no te puedes perder. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de rumores del mercado de fichajes porque es una locura y no os lo podéis perder. Ya os lo aviso desde el primer momento, os tenéis que quedar hasta el final del vídeo porque lo que tengo en el vídeo de hoy es un menú, vamos, de estrella Michelin en cuanto a baloncesto se refiere. Tremendo, tremendo, ¿eh? de verdad. El Real Madrid, rumores eh, que implican a Micic que podría dejar el proyecto tan ganador como está siendo el EFES últimamente, salidas eh, de Panathinaikos, de Olympiacos, un interés muy grande de una gran estrella de la Euroliga por parte del Milán, los rumores del Vasconia, bueno, en serio, quedaros, eh, quedaros porque merece la pena, incluso vamos a hablar de uno de los hermanos de Giannis Antetokounmpo, así que todo esto lo vamos a contar en el vídeo y yo solo te pido una cosa, que te suscribas por aquí abajo, porque me echas una mano a que el canal siga creciendo, apoyas los contenidos que estamos trayendo aquí al canal y, bueno, pues disfrutamos todos juntos hablando de básquet, que es lo que nos interesa, además, si le das al botón de like, pues ya sabes que eh, me servirá para darme cuenta, aunque sé que os gusta mucho ya, que este tipo de vídeos se encantan y sobre todo el debate que vamos a tener abajo en los comentarios va a ser tremendo. No sé por dónde empezar, la verdad. Vamos a hacerlo, si os parece, por Tavares, por empezar por algún lado, pero es que hay tanto y tan bueno que, que es espectacular. Tavares, ¿encajaría la NBA? Ha salido un rumor en los últimos días que implica, por eso voy a hablar de este tema, eh, con Eddie Tavares y la opción de poder marcharse a la NBA. Él firmó un gran contrato el pasado verano, un contrato muy alto, con una gran cláusula de rescisión, pero esto no implica que su sueño siga siendo jugar en la NBA, como ya lo intentó tanto en los Hawks como en los Cubs, no tuvo suerte, acabó llegando al Madrid, hizo que el Madrid, entre otras cosas con Luka Doncic y tal, acabaran siendo un equipo campeón de la, de la Euroliga. Pero él su sueño lo sigue teniendo ahí, y hay rumores que dicen que podría llegar a un equipo tipo Golden State Warriors. Más allá del rumor, que si se acaba confirmando, se va acercando, podremos hacer un análisis más concreto, creo que merece la pena pararnos a pensar. ¿Tavares está preparado para jugar en la NBA? ¿Es mejor jugador que aquel Tavares que se marchó cuando llegó al Real Madrid por primera vez? La respuesta es clara, rotunda y digo sí. La pregunta de si encajaría... Ahí hay que analizar unos cuantos detalles que lo vamos a hacer ahora. Sí, es un jugador preparado para la NBA, sí. Físicamente no es el mismo Tavares que llegó al equipo de Pablo Lasso aquel año con tantas lesiones. Es un jugador que además de confianza ha ganado mucho. Es un jugador muy rápido para la altura que tiene. Un jugador que en defensa, por lo menos en Europa, se ha convertido en un candado. Un jugador definitivo. Y que incluso cada vez más le estamos viendo en ataque algo más resolutivo. Aparte de meter los tiros libres, un buen jugador cerca para acabar machacando y siendo contundente. Rebote ofensivo. No sé, la verdad que creo que le hemos visto una gran evolución a este jugador que parecía el clásico pivot grande que, no, que solo ocupa espacio y nada más lejos de la realidad porque es un pivot de los más dominantes del último lustro en la, en la Euroliga. Y la pregunta es esa, ¿no? La de si sería un jugador que encajaría en la NBA o tendría el mismo impacto que tiene en Europa comparado con la NBA. Para mí, mi opinión, la respuesta es no. Creo que hay un detalle que son los tres segundos en defensa que harían que Tavares fuera un jugador que aunque rápido, no fuera tan rápido para poder defender a estos jugadores NBA y tendría un buen impacto, seguro. ¿Sería un buen pivot de rotación para un equipo NBA? Sin duda, eso está claro. El cabo verdiano tiene calidad, pero no le veo como el pivot titular de los Lakers. Si quieres ganar el anillo de los Golden State Warriors, que es el rumor que ha sonado, yo personalmente no le veo. Pero veremos qué pasa. Bogut tuvo muchas lesiones, se adaptó y lo hizo muy bien. David West, siendo un jugador veterano, dio un paso tremendo. Jabal Magui rindió de una manera extraordinaria en el equipo de Steve Kerr, con lo cual, bueno, pues ahí está el rumor, el análisis y mi opinión sobre la, la importancia de Tavares, tanto en el Real Madrid, que ya la sabemos, como su posible llegada a la NBA, si tendría capacidad para dar ese, ese paso. En cuanto al Vasconia, vamos a analizar dos nombres. Uno, el posible regreso de Darun Hilliard, jugador que este año ha promediado en CSK de Moscú 12 puntos, 3 rebotes, que en algunas fases de la temporada fue el mejor tirador de 3 de toda la competición, de toda la Euroliga, y que ahora parece que puede volver. Hay rumores de Valencia y hay rumores de Vasconia. El tanteo lo tiene Vasconia. Detalle interesante ¿eh? a tener en cuenta. Se acaba volviendo. El en Vitoria acabó muy bien, con muy buenas sensaciones, pese a que la última eliminatoria de playoff fuera mala, pero no solo suya, sino de todo el equipo. Su jugador que rindió, que dio defensa, que dio buen lanzamiento exterior, que fue un líder eh, silencioso, en el sentido de no ser un jugador como Tocos Engelia, que es un jugador muy que llama la atención porque hace muchos números y su presencia en ataque es importante. Es un jugador que, sin llamar demasiado la atención, anotaba, generaba peligro. Y el otro jugador que suena con fuerza es Jeff Brooks, que es otro de los recambios que suena para una posible salida de Tocos Engelia del Vasconia. A mí es un jugador que este sí 
me encaja menos. No es un jugador que me apasione, creo que defensivamente es bueno, que es un buen jugador de equipo, pero creo que Vasconia no necesita un jugador así, o por lo menos en el contexto actual no necesita un ala pivo titular como Jeff Brooks. ¿Que te puede ayudar? Sí, eh, pasaporte italiano, con lo cual eso siempre viene, viene bien para el equipo, pero yo creo que este jugador a mí me cuesta más verlo y por eso tampoco le voy a dar demasiada veracidad a esa situación. Pero uno de los rumores que sí que quiero hablar, y ya dejamos Vasconia, vamos a irnos a Efes, porque hay que hablar del tema de Mithits, que suena con mucha fuerza para acabar dejando la Euroliga y marcharse a la NBA. Recordemos que sus derechos los tiene Philadelphia 76ers, que renovó el año pasado, que lo quiso el Real Madrid y que parece que es un jugador que puede llamar a las puertas de la NBA en unos Philadelphia 76ers que ahora mismo, eh, si queréis podemos entrar un día en algún vídeo en específico sobre temática NBA, déjamelo abajo en los comentarios, eh, creo que es un equipo que necesita darle 3-4 pinceladas nuevas o brochazos casi mejor dicho, para dar una vuelta al proyecto, porque tiene dos grandes jugadores que a veces son un poco incompatibles y que necesitan buenos jugadores para rodear, y Mithic me parece un buen jugador que encaja un poco en la filosofía de Filadelfia, un jugador ya hecho, preparado, con experiencia en Europa y a nivel internacional con Serbia, una pieza que yo creo que además por tamaño encaja en un Filadelfia que son jugadores muy móviles, que cambian todos con todos, que yo creo que puede encajar en ese ritmo, con cabeza para ser un gran base si lo necesitas si y no está Ben Simmons en cancha y un buen segundo creador de equipo en el perímetro, porque está claro que su juego interior es mucho más potente que lo que puede tener en FS ahora mismo, Filadelfia, y creo que eso le vendría bien, incluso ha mejorado en su lanzamiento de tres, con lo cual sería un buen complemento. Nunca un titular, pero creo que para Filadelfia sería una gran noticia, eso sí, una pérdida tremenda para la Euroliga, porque ya sabéis cuál es mi predilección, pero es uno de mis cinco bases favoritos de esta competición, y por madurez de juego... Está llamado a dominar la próxima década de la Euroliga porque lo tiene todo, todo. Y entiendo perfectamente que él quiera probar y que la NBA pues le, le pretenda. Y dentro del resto de rumores, porque es que hay muchos, vamos a irnos hasta Italia. Porque Luigi Datome suena con fuerza para intentar eh, que sea la pieza o la piedra angular de los nuevos fichajes que puedan llegar al equipo de Messina, al equipo de Armani Milan. Datome tiene 32 años, 204, ya sabemos, campeón de la Euroliga, un jugador que es muy de cerco también, y aquí estará la variante de lo que pase con el técnico serbio al final de la temporada. Si se queda, si se va, cuál es su decisión, como pasa un poco con Slukas. Datome no se pronuncia, pero Datome es un jugador que todo equipo que quiere ganar lo quiere fichar, porque te juega al 3 y al 4, muy buena mano, jugador decisivo en el clutch, muy buen defensor, creo que además eh, tiene pinta un poco, pues, sus compañeros lo han elegido en la asociación de jugadores como el presidente de la asociación de jugadores, un jugador de consenso, de vestuario y además italiano, con lo cual para Milán sería otro puntazo. Messina no es tonto, ¿eh? y Messina ficha a jugadores muy inteligentes y creo que Datome sería un gran jugador para ese para ese proyecto. Y ahora nos vamos a ir directamente a eh, Grecia, porque vamos a hablar, por un lado, de un rumor que implica a Vázquez Zaragoza con eh, Panantinaikos y luego vamos a hablar de Olimpiacos. El de Vázquez Zaragoza, Nemanja Radovic, suena como opción para recargar el año que viene en este equipo, en Panantinaikos. Yo no lo veo como pivo titular, puede ser una buena opción para Radovic probarse en la Euroliga y jugar un año en un equipo grande, en ¿no? un equipo histórico del baloncesto europeo, pero me cuesta verle Siendo un pivot de referencia en el equipo, un tercer, cuarto pivot, un boyucas, sí, podría encajar. Es un buen jugador en defensa, los que lo puedan disfrutar en Zaragoza o cuando estuvo en Obradoiro bueno, o en Murcia saben qué tipo de jugador es, pero jugador defensivamente muy bueno, que además tiene mucho carácter, yo creo que también encaja mucho en esos ante Tocumpo que está sonando, ¿no? Tanasis que ha sonado me refiero, otro tipo de jugadores para llegar a este equipo y creo que sería una buena pieza de rotación. Lo que sí que hay rumores interesantes es la renovación a la baja de Nick Calates, que es lo que parece, que se presupone que puede llegarle al base griego, y el interés de Panathinaikos, que lo entrena Itudis, que lo conoce muy bien de la época en Panathinaikos, para tratar de llevárselo a CSK de Moscú. Ha sonado también Calates para el Real Madrid, es lógico que si piensas que tu base titular se pueda ir, caso del de Madrid con Facundo Campazo o, o otro equipo, CSK de Moscú busca un gran playmaker, quieras fichar a Calates, porque es un jugador experimentado, un jugador que está en 7.7 asistencias, una locura, lo de las asistencias, no tanto lo de los puntos, un buen jugador que condiciona mucho el equipo, ¿eh? eso sí, porque tiene ese handicap del tiro que a mí me parece que le complica un poco para ser un base súper top de la Euroliga, pero es un muy buen base, contrastado y además con mucha, con mucha experiencia. Y en Olimpiacos, ¿qué dos nombres suenan? Dos nombres muy interesantes. Uno, tendencia actual esta temporada, Lorenzo Brown, el base de Estrella Roja, que ha firmado muy buena temporada también con 12 puntos, eh, buen anotador, ya le habéis visto, gran rendimiento en uno contra uno, jugador que estuvo en China y que en su primera experiencia en Europa se está saliendo, me encaja mucho en esta línea de liberar un poco a Basilis Espanulis, ya era hora que llegaran noticias desde el puesto de la creación, desde el puesto de base, creo que Lorenzo Brown, si sí, Espanulis entiende un nuevo rol, podría ser un jugador súper interesante, y por otro lado, el nombre de Anthony Gill, que es un jugador castigado por las lesiones, y que... Para mí, cuando está bien, es uno de los mejores aleros de toda la Euroliga. Ya no sé 
al héroe o a la pivot, porque este año ha jugado más también de, de la pivot, pero es un jugador súper completo que también a la chita cayendo un poco lo que decía de Ron Hilliard, que es un jugador que no llama la atención, pero te hace muchos puntos, defiende muy bien a mí siempre me ha extrañado que este jugador no acabara en CSK de Moscú tras un gran primer año en el Kinky, pero es otra pieza interesante, muy a tener en cuenta para este equipo, y vamos a cerrar con el antetocumpo que hemos llegado a este momento del vídeo que puede venir a Europa Estuvo, bueno, Janis de épocas muy jóvenes hasta marcharse a Milwaukee, Tanasis que tuvo una experiencia en Andorra, no sé si os acordaréis, para luego acabar en, en Panathinaikos y ahora estar en los Bucks, que puede volver a Europa, pero Alex Antetokounmpo, el cuarto de la saga, que en High School está promediando 20 puntos por partido, ha dicho que su opción es NCA, pero donde quiere probar es en el baloncesto profesional, es en Europa, para... Dar el paso en unos años y ser un jugador eh, drafteable, un jugador importante en la liga. Creo que es una decisión inteligente, acertada. Él conoce Europa, además lo ha dicho. Yo sé que estoy en Europa, me voy a tener que enfrentar a hombres en el sentido de ya tíos adultos, gente profesional que sabe a lo que juega, no es tanto básquet universitario, donde pueda haber esa lucha. Gran progreso a nivel individual, pero que a veces en el juego te puedes perder. Y puede ser que la experiencia de su hermano Tanasis le abra una ventana para poder ir a, al equipo. Así que Alexander Tocumpo suena con fuerza. Había gente que decía, pues que vaya a Andorra. No sé qué equipo apostaría por él, qué tipo de contrato había que firmar a este jugador, pero puede ser una opción interesante. ¿eh? En estos tiempos eh, difíciles económicamente, que un jugador que pueda hacerte un one and done o dos años y marcharse, puede ser una buena opción. Yo me cuesta verlo que sea un jugador de Euroliga de primer momento, pero un equipo Eurocup, ¿por qué no? Podría tener la opción de poder, de poder ficharle. Ya lo veis, vídeo completo ¿eh? para analizar toda la actualidad de Madrid, de Vasconia, Efes... Milán, bueno, una auténtica locura lo que hemos tenido en el canal y ahora es vuestro momento para dejar un like, para comentar y para suscribirte si no lo has hecho porque hay muchas cosas que van a pasar aquí en el canal y que van a llegar poquito a poco y que las vais a disfrutar todos juntos, que es lo que nos gusta, hablar de básquet y disfrutar, que para eso estamos. Un abrazo, hasta la próxima, adiós.